നമസ്കാരം എഫ് ആൻഡ് എസ് ഫാർമ വേർഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് ടു എം സി ക്യു ഡിസ്കഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യുന്നു സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ഇസ് യൂസ് ടു ഡിറ്റക്ട് ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റീസ് വിച്ച് ആർ വെരി വീക്ക് വെരി വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റീസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഏത് ഡിറ്റക്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഫോട്ടോ മൾട്ടിപ്ലാർ ട്യൂബ് ബി ഫോട്ടോ വോൾട്ടിക് സെൽ സി ഫോട്ടോ എമിസ് ടു ഡി ഫോട്ടോ റിഫ്ലക്ടർ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഫോട്ടോ മൾട്ടിപ്ലാർ ട്യൂബ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഡിറ്റക്ട് ദ ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റീസ് വിച്ച് ആർ വീക്ക് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഡയനോട്സ് യൂസ് ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അവലാഞ്ച് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വീക്ക് ഇൻറ്റൻസിറ്റീസിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വാണ്ടം ട്രാൻസിഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ അൾട്രാ വിസിബിൾ അൾട്രാ വയലറ്റ് ആൻഡ് വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വാണ്ടം ട്രാൻസിഷൻ ആണ് അൾട്രാ വയലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിസ് ആൻഡ് വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിൽ നടക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ മോളിക്യൂൾസ് ബി ന്യൂക്ലിയർ സി ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഡി സ്പിൻ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയ ഇൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് യു വി ആൻഡ് വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിലെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വാണ്ടം ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ഹൗ ഇസ് ദ വേവ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ റിലേറ്റഡ് ടു വേവ് ലെങ്ത് വേവ് നമ്പറും വേവ് ലെങ്തും ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഇറ്റ് ഇസ് റെസി പ്രോക്കൽ ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത് ബി ഇറ്റ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു വേവ് ലെങ്ത് സി ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു വേവ് ലെങ്ത് ഡി ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വേവ് ലെങ്ത് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വേവ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് റെസി പ്രോക്കൽ ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത് ആണ് വേവ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് വേവ് സ്പ്രെഡ് ഇൻ എ ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ റെസി പ്രോക്കൽ ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ബിയർ ലാമ്പേർഡ്സ് ലോ ഗിവ്സ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ എന്തിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ബിയർ ലാമ്പേർഡ്സ് ലോ നൽകുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ റിഫ്ലക്ഷൻ റേഡിയേഷൻ ആൻഡ് കോൺസെൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ബി സ്കാറ്റർ റേഡിയേഷൻ ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ സി എനർജി അബ്സോർപ്ഷൻ ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡി എനർജി അബ്സോർപ്ഷൻ ആൻഡ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേഡിയേഷൻ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ബിയർ ലാമ്പേർഡ്സ് ലോ ഗിവ്സ് എ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ എനർജി അബ്സോർബ്ഡ് ആൻഡ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ And it states that the intensity of the light decreases with the concentration of media. So, here is the correct answer. Here is option C. Here is the correct answer. Next question number 5. The representation of B.L. Lambert's law is given as capital A is equal to small a b c. If small b represents distance, small c represents concentration and capital A represents absorption, what does small a represent? What is B.L. Lambert's law? What is the representation of B.L. Lambert's law? എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ എ ബി സി എന്നാണ് അതിൽ ഓരോന്നിനും ഓരോ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ബി ഡിസ്റ്റൻസ് സി കോൺസെൻട്രേഷൻ എ അബ്സോർപ്ഷൻ ക്യാപിറ്റൽ എ അബ്സോർപ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ സ്മോൾ എ എന്തിനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ബി ട്രാൻസ്മിറ്റൻസ് സി അബ്സോർപ്റ്റിവിറ്റി ഡി അഡ്മിറ്റൻസ് ഏതാണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അബ്സോർപ്റ്റിവിറ്റി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ Small a represents absorption constant which is also known as absorptivity. Now, yeah, the question number 6. Which of the following is not a source used in mid-infrared spectrophotometer? In the case of mid-infrared spectrophotometer, it is used to be used in the source. Option A. Nernst Glover B. High Pressure Mercury Arc Lamp C. Glowbar Source D. Nichrome Wire A. The correct answer is ഓപ്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഹൈ പ്രഷർ മെർക്കുറിക് ആർക്ക്
ഏതാണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ സിൽവർ കാർബൈഡ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഗ്ലോബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ സിലിക്കൺ സോറി ഓപ്ഷൻ എ സിലിക്കൺ കാർബൈഡ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഗ്ലോബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിലിക്കൺ കാർബൈഡ് റോഡാണ് ഫൈവ് മില്ലിമീറ്ററും ഡയമീറ്ററും ഫിഫ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ ലെങ്ത്തും ഉള്ള സോ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ ടെക്നിക് ഫോർ പ്രിപ്പയറിംഗ് സോളിഡ് സാമ്പിൾസ് ഇൻ ഐ ആർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഐ ആർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിൽ സോളിഡ് സാമ്പിൾസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നാല് ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്യും ഇത് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് ആ ടെക്നിക്ക് അല്ലാത്തത് ഓപ്ഷൻ എ സോളിഡ്സ് റൺ ഇൻ സൊല്യൂഷൻ ബി മുൾ ടെക്നിക് സി സോളിഡ് ഫിലിംസ് ഡി തിൻ ഫിലിംസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ സാധാരണ രീതി നാല് ടെക്നിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ജനറലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോളിഡ് സാമ്പിൾസിന് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സോളിഡ്സ് റൺ ഇൻ എ സൊല്യൂഷൻ മുൾ ടെക്നിക് സോളിഡ് ഫിലിംസ് ആൻഡ് പ്രസ്റ്റ് പെല്ലറ്റ് ടെക്നിക്ക് ഈ നാല് ടെക്നിക്സുമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി ദ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ഹെൽഡ് ഇൻ എ നാറോ ട്യൂബ് ആൻഡ് ദ മൊബൈൽ ഫേസ് ഇസ് ഫോഴ്സ്ഡ് ത്രൂ ഇറ്റ് അണ്ടർ പ്രഷർ തന്നിരിക്കുന്ന ഏത് ക്രോമറ്റോഗ്രാഫിയിലാണ് സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ഒരു നാറോ ട്യൂബിൽ എടുക്കുകയും മൊബൈൽ ഫേസ് ഫോഴ്സ്ഡ് അണ്ടർ പ്രഷർ പാസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ കോളം ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി ബി പ്ലാനാർ ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി സി ലിക്വിഡ് ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി ഡി ഗ്യാസ് ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ കോളം ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ഒരു നാറോ ട്യൂബിൽ എടുക്കുകയും മൊബൈൽ ഫേസ് ഫോഴ്സ് അണ്ടർ പ്രഷർ അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കോളം ക്രോമറ്റോഗ്രാഫിയിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടെൻ ഇൻ തിൻ ലയർ ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി ദ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ഇസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഡാഷ് ആൻഡ് ദ മൊബൈൽ ഫേസ് ഇസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഡാഷ് തിൻ ലയർ ക്രോമറ്റോഗ്രാഫിയിൽ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ഡാഷ് ആണ് മൊബൈൽ ഫേസ് ഡാഷ് ഫേസ് ആണ് ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്ഷൻ എ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ബി ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് സി ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ആൻഡ് ഡി സോളിഡ് ഗ്യാസ് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ തിൻ ലയർ ക്രോമറ്റോഗ്രാഫിയിൽ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സോളിഡ് ആൻഡ് ദിൽ മൊബൈൽ ഫേസ് ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ദാറ്റ് ഇസ് എ കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ലെവൻ ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി ഡസ് ദ മൊബൈൽ ഫേസ് മൂവ്സ് ഹൊറിസോണ്ടലി ഓവർ എ സർക്കുലർ ഷീറ്റ് ഓഫ് പേപ്പർ ഏത് ടൈപ്പ് പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രാഫിയിലാണ് മൊബൈൽ ഫേസ് ഹൊറിസോണ്ടലി ഒരു സർക്കുലർ ഷീറ്റ് ഓഫ് പേപ്പറിലെ കൂടെ മൊബൈൽ ഫേസ് ഹൊറിസോണ്ടലി മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ അസൈൻറ്റിംഗ് പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി ബി ഡിസൈൻറ്റിംഗ് പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി സി റേഡിയൽ പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി ഡി അസൈൻറ്റിംഗ് ഡിസൈൻറ്റിംഗ് ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി ഏതാണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് റേഡിയൽ പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രാഫിയിലാണ് മൊബൈൽ ഫേസ് ഹൊറിസോണ്ടലി മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സർക്കുലർ ഷീറ്റ് ഓഫ് പേപ്പറിലൂടെ and here the separation take place based on partition so correct answer is that option c question number 12 in gas liquid chromatography the stationary phase is composed of dash and the mobile phase is made up of dash 12th question la gas liquid chromatography la stationary phase undakirikkana endondana mobile phase undakirikkana endondana edana correct answer option d ana correct uh, option ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ദ മൊബൈൽ ഫേസ് ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഗ്യാസ് ആൻഡ് ദ സെപ്പറേഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ പാർട്ടീഷൻ തേർട്ടീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ദ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഗ്യാസ് സോളിഡ് ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി ഇസ് ബീൻ യൂസ്ഡ് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏത് സബ്സ്റ്റൻസസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഗ്യാസ് ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ തെർമലി സ്റ്റേബിൾ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ബി വോളറ്റൈൽ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് സി തെർമലി സ്റ്റേബിൾ ഇൻഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഡി ലോ മോളിക്കുലർ വേ ഗേഷ്യസ് സ്പീഷ്യസ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഗ്യാസ് ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഗ്യാസ് ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലോ മോളിക്കുലർ വേ ഗ്യാഷ്യസ് ഗേഷ്യസ് സ്പീഷ്യസിൻ്റെ സെപ്പറേഷന് വേണ്ടിയാണ് ആൻഡ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇസ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് സെമി പെർമിൻ സെമി
there is no need to vaporize the samples c it is performed in columns d it has high sensitivity edana idile true allathathu option b aanu there is no need to vaporize the samples aanu hplc il sample must be vaporized and also hplc has high sensitivity so option b uh, b aanu ivide correct answer there is no need to vaporize the sample aanu the title of statement then 16th question in x ray spectrometers the specimen or the sample is placed after which of the following a following component a x ray tube b monochromator c collimator d detector x ray spectrometer la specimen allengil sample place cheynad endilana correct answer edana option a aanu x ray tube il aanu specimens place cheynad x ray tube source of x rays aanu with the help of which of the following equation is the distance calculated from a non wavelength of the source and measured angle thannirikkana ile ed equation de basis il aanu non wavelength of the source and measured angle calculate cheynadu idu sherikkum s ray diffraction il varna topic il varna questions aanu question aanu option a collet equation b brax equation c debye equation d scherer equation edana correct answer option b brax equation aan distance is calculated from a non wavelength of the source and measured angle by using this brax equation and the diffraction angle is calculated by spacing between a particular set of plane the basis aan diffraction angle calculate cheyina brax equation aan sadhana reethile use cheynadu option b aan correct answer option question number 18 NMR is the study of absorption of dash by nuclei in a magnetic field. Option A radioactive radiation, B IR radiation, C radio frequency radiation, D microwaves. Edana correct answer. Option C ana correct answer. Radio frequency radiation. NMR nu parayunnathu it is the study of absorption of radio frequency radiation by the nuclei in a magnetic field aanu. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ന്യൂക്ലിയസിന് എൻ എം ആർ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് മേ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് വൺ ടു സെവറൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് അബ്സോർപ്ഷൻ ലൈൻസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻറ്റീൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ കൺസിഡേർഡ് ടു ബി ലോവസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ലോവസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഐ ആർ റേഡിയേഷൻ ബി മൈക്രോവേവ്സ് സി യു വി റേഡിയേഷൻ ഡി റേഡിയോ വേവ്സ് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് റേഡിയോ വേവ്സ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി ദ ലോവസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ എൻ എം ആറിൽ ന്യൂക്ലിയർ മാഗ്നറ്റിക് റെസൊനൻസിൽ അല്ലെ എൻ എം ആറിൽ ഇറ്റ് യൂസസ് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി റേഡിയേഷൻ ഫോർ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി which of the following separate the ions according to their mass to charge option a ion source b detector c magnetic sector d electric sector mass to charge ratio uh, basis la mass to charge ratio uh, charge in the basis la edana separate cheyina ed component aanu separate cheyina nanu choichirikkunnathu correct answer option c aanu magnetic sector it will separate ions according to mass to charge magnet will decide the mass to charge ratio so option c aanu correct answer illu idvare nalgiya ella support nu oru baadu nanni undu thudarnu ningade ellavarude support ullu pradheeshikkunu ningade veliyere nirdeshamum abhiprayangale regapaduthuga video like ishtamayengile like cheyuga adu pole thanne upakaram padamayi thonengile share cheyuga channel subscribe cheyuga thank you so much